Ben mesela sanat fakültesi okumayı gerçekten çok istedim. Hani bu işe başladıktan sonra aslında istedim. Bir sanat fakültesinde derslere baktım. Hangi dersler var? Heykel tıraşlık var. Ondan sonra resim sanatı var. Sahne sanatları var. Grafik var. Tasarım var. Animasyon bölümü var. Bu diyorama sanatı öyle bir sanat ki bütün bunları içine kapsayan bir sanat. Burada bir heykel tıraşlık da yapıyorsun, vazo yapıyorsun, güğüm yapıyorsun, kile alıyorsun. Ondan sonra resim sanatıyla, eskitmeyle oraya bir yaşanmışlık veriyorsun. Grafik sanatıyla ilgili grafikleri yapıyorsun, yerleştiriyorsun. Onun grafiti yapıyorsun. Sokakta gördüğümüz hani duvarlara yazılı bir grafit. Ben önceden çok eleştirdim bu grafit yapıyorlar, serseriler derdim. Ben şu anda kendi iş yaptığım işte grafiti sanatı yapıyorum yani. Herhalde ben de bir serseri oldum. Benim yaptıklarımda benimle ilgili bir hikaye, kendimle ilgili bir hikaye yok ama benim gördüklerimle ilgili hikayeler var. Ben e, en son yaptığım işte e, 10-15 tane mesaj aldım. Birisi diyor ki ben bu evi Bakırköy'de gördüm. Birisi diyor ki ben bu evi Trabzon'da gördüm. Birisi mesaj çekmiş diyor ki babamın aynı şekilde marangoz atölyesi vardı. Evimizin üzeri böyle tuğlalıydı diyor. Yani bu insanların ben ortak noktasını yapıyorum. Yolda yürürken bile kaldırımlara bakıyorum. Çöplerin dizilişinden, evlerin sıvaların dökülmüş haline kadar ben bunları incele sürekli inceliyorum. Diyorama sanatında gerçekliği görüyoruz. Biz onları yansıtmaya çalışıyoruz. Mesela şuradan biz İstanbul'dan yola çıkalım. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gidelim. Bizim göreceğimiz sahneler bu sahneler. Ben gerçekçiliği yansıtmaya çalıştım. Yani insanlar diyor ki yani bu kadar pis bırakmanın, bu kadar pis göstermenin ne önemi vardı diyorlar. Bana çok tepki gösterenler var sosyal medyadan. Baktım takibi bırakan bile oldu. Ama ben gerçeği yansıtmak zorundayım. İnsan acaba evinde temiz tuttuğu tuvaleti niçin dışarıda pis bırakabilir? Veya bir piknik alanına gidiyoruz. Piknik alanında çöpten oturulacak yer yok. En son ben İstanbul'a gitmiştim. Gerçi daha sonra duydum temizlenmişler. E, tarihi eserler var, etrafları çöp. Ben bunları yansıtmam lazım eserlerime. Ben kendimi böyle bu şekilde ifade edebiliyorum. Para olarak yola çıkmadım. Bir satış sipariş olarak ben yola çıkarak başlamadım ben bu işe. Ben bunları gelecek nesillere nasıl aktarabilirim? Ben bunun derdine düştüm. Düşündüm yani çok düşündüm. Ben bunları nasıl gelecek nesillere aktarabilirim? Size şöyle söyleyeyim. Bizim 30 sene önce, 40 sene öncesi... E, e, Eski İstanbul olsun, Türkiye'deki yaşam olsun, dükkanlar olsun, evler olsun. Bizim biz ancak Türk filmlerinin arka sahnelerindeki evlerden ve dükkanlardan ancak görebiliyoruz biz bu sahneleri. Ben de bu eserlerimi 40 yıl sonra, 50 yıl sonra, belki 100 sene sonra bizim gelecek çocuklarımız acaba biz insanlar nasıl evlerde yaşamışlar, nasıl dükkanlarda durmuşlar? Ben bunun derdine düştüm. Ben bunu üç boyutlu olarak insanlara sunma gayreti ve derdine düştüm. Ve tek projenin, tek yapabileceğim çıkış yolu olarak müzecilik olarak gördüm. Sadece kendi yaptıklarım değil, dışarıdan da Türkiye'deki sanatçılardan, belki dünyadaki sanatçılardan da eserler alarak ben hedefim bir müze oluşturmak ve bu sanatı gelecek nesillere aktarma çabasına düştüm. Ben işlerimi yaparken hiç eğitim almadım. Hiç eğitim almadığımın yanında hiçbir bu işi yapan bir sanatçıya veya bu işle ilgili iş yapan bir sanatçıya bir tane soru bile sormadım. Tamamıyla görsel olarak ne gördüysem bunu yapmaya çalıştım. Biraz da bu işler böyle deneme yanılma yöntemiyle olan işler. Ee, Mümin Sekman'ın bir kitabı var. Orada ben okumuştum. Diyor ki başarının bilimi diye. İnsan başarılı olması için diyor 10 bin saat doldurması lazım gibi bir cümlesi var. Ben çalışmalarım baktım daha ben 4-5 bin saatteyim. Hala ben şu anda çalışmalar yapıyorum. 
emin ol daha yeni birçok e, deneme yanılma yöntemiyle birçok e, çalışmalarım devam ediyor. Bir mesaj almıştım. Çok eski 1860'lardan kalan bir ev var e, İzmir'de. Dedi ki yazan bu evi yapabilir miyiz dedi ama yıkılma şeyine yüz tutmuş. O anda benim aklıma da bir fikir geldi. Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden böyle meşhur olan evlerin böyle birer tane dioramasını yapmak gibi bir niyetim var. Planlarım da bu var. İnşallah bu planımı gerçekleştireceğim. Gelecek nesillere üç boyutlu bir diorama, bir yaşanmışlık vermek istiyorum. Hangi dükkanı yapabilirim? Hani çalışması zor olanı da seçiyorum. Mesela bir e, bir emlak bürosu çok kolay. Birkaç tane reklam afişi yaparsın ama ben mesela bir kitapçı dükkanı yapıyorum. Ondan sonra bir berber salonu yapıyorum. En son bir marangoz yaptım. E, kitapçı dükkanında tam 600 tane kitap. Benim 10, 10, 10, 15 günümü 600 tane kitap olarak yaptım. Marangoz da öyle keza e, makineleri var. İlk önce hangi maketi, hangi dioramayı yapacağıma karar veriyorum. Dükkanı karar verdikten sonra ilk önce gidiyorum o dükkanla ilgili. Mesela marangoz dükkanı. Fotoğraflarını çekiyorum. İnternetten hangi aletler kullanılıyor? Bir marangoz dükkanında hangi aletler kullanıyor? Bunların araştırmalarını yapıyorum. Fotoğraflarını indiriyorum. Daha sonra dükkanı yapmaya başlıyorum. Dükkanı yaptıktan sonra hani bir inşaat nasıl temelden başlar çatıya doğru giderse aynı şekilde ben temelden başlayarak dükkandan başlayarak çatıya doğru çalışmalarımı devam ettiriyorum. Ee, evlerin görselleriyle ilgili gene internetten yardım alıyorum ama birebir kopya olarak yaptığım bir çalışma yok. Sadece hangi evi nasıl yapabilirim, tuğlalı mı yaparım, ahşap mı yaparım ondan sonra gördüğüm bir mesela tuğlalı ev. Onun mesela balkonunu çeviriyorum. Balkon başka bir balkon ekliyorum. Çatısını başka türlü yapıyorum. Kaç katlı olacak ona karar veriyorum. Benim çalışmalarında hiç ben eskiz defteri olarak kullanmıyorum. Şöyle yaparım bir plan üzerinde kesinlikle gitmiyorum. Çalışmalarım süresi 4 ay. İlk baştan başlayıp çatıya kadar hiçbir planda gitmiyorum. O günkü bir şeyler kata kata kata çalışmalarım ben bu şekilde tamamlıyorum. Daha çok kil kullanıyorum. Böyle şekillendirmek için. Güğüm olsun, kazan olsun birçok parçada. Ondan sonra plastik parçalar, maket, maket kartonu kullanıyorum. Strofor köpük kullanıyorum. Ahşap parçalar kullanıyorum yaparken. Veyahut da bir elektronik aletin içinden çıkan herhangi bir aleti kullanıyorum. Bu sanatta insan yapmaya başladıktan sonra insan zaten hafızası eğitiliyor. Mesela e, siz dışarıda tekme attığınız bir plastik parçayı ben onu alıyorum. Acaba bunu neye dönüştürebiliyorum? Ben bunu yapıyorum. Plastik duba yapacaktım. Baktım orada masanın üzerinde e, yapıştırıcının kapağı var. Ters çevirdim. Ona bir tane karton ilave ettim. Duba oldu. Eserlerimi yapınca bana söylüyorlar. Sen ne için eski ev yapıyorsun diye. ve da ben de diyorum ki yani bu eski ev zaten diorama sanatı burada yaşatılır. Bu Avrupa'da da dünyada da bunun örnekleri böyle. Yeni ev ne için yapmıyorsun diyorlar. Ben de diyorum ki yeni ev görmek istiyorsanız inşaat satış ofislerinde yeni evler var. Oradan ev seçiyorsunuz. Yani orada minyatürler var, maketler var. Yeni ev orada var. Orada bir yaşanmışlık yok. Komşuluk yok, hatıralar yok. Ben orada ne yansıtabilirim? Eşimin amcasının kızı var Aydan diye. O geldi bir gün. Baktım benim maketleri böyle pencerelerini, kapılarını zorlamaya başladı. Dedim ki Aydan ne yapıyorsun dedim. Dedi ki enişte dedi. İçlerinde ne var onun iç, içlerinde bir şey yok dedim. Olmaz dedi. Bunların içlerinde bir şeyler olması lazım dedi. Ben de o zaman yeniden bir fikir uyandı. 
İnsanlar dışını gördüğü iş, işlerin, çalışmaların içlerini de merak ediyorlar. İçinde aslında biliyor yani boş karton veyahut da mukavva veyahut da plastik parçası. Ama insan için de merak ediyor. Bu sefer insanlar bu merakını gidermek için ve kendim yaptığım çalışmalara bir şeyler katmak için yaptığım çalışmalarda iç, iç mekan olarak da yapmaya başladım. Aslında daha önce ben maket çalışması yapıyordum ama gerçekçilikten sonra adının diorama sanatı olduğunu daha sonra öğrendiğim sanatı icra ediyormuşum. Üstteki kiracılardan bir tanesi devamlı saksı koyuyordu üstte balkonuna. Söyledim kaç sefer bak bu saksı birilerinin üstüne düşer. Hakikaten düştü kaç kişinin arabasının üzerine düştü. Ben eserimde bunu da yansıtmak istedim. Balkona sorumsuzca koyulan saksıları koydum. Çöp dökülmeyen çöp dökmeyin denilen yerin yanına çöplerin dökülmesi, çöp bidonu olduğu halde yan taraflara çöp koymalarımız bir siyasi partinin veyahut da bir muhtar adayının afişinin üzerine başka bir siyasi partinin ve başka bir muhtar adayının afişinin asılması yanda boş duvar olduğu halde ben bunları ben günlük yaşantılarımızı yansıtmaya çalıştım. Bu işin maliyeti maddi olarak hiçbir maliyeti yok. Dünyanın en ucuz maliyetli işi de diyebilirim ben size. Bu işin sadece maliyeti emek ve zamandır. İnsanın 3 ayını, 4 ayını, 5 ayını alan bir emek var burada.